ഐ നോ ഐ നോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ വേറെ എന്ത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കൊട്ടക്കണക്കിന് കമൻസ് ആൻഡ് ഡി എംസിൽ ഫുൾ ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അത് കണ്ടിരിക്കും സൈക്കിൾ എനിക്കും ഐ ലവ് യു കൈ സോ മച്ച് എപ്പോഴും ഈ ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ടിപ്പാണ് നടന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൻഡ് സാറില്ല ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് സാർ എല്ലാവരും അവിടെ പോയി കണ്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് എന്താണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും പോയി വ്ളോഗ് എൻജോയ് ചെയ്യും ഗോ അപ്പം അമ്മയെ കൊണ്ടുവിടാൻ പോയത് എന്നിട്ട് പാപ്പ എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റും ഡബിൾ ട്രിപ്പ് എല്ലാം പൂട്ടി നോക്കട്ടെ ഡൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഈ ഒരു മസാല പൊഴിയെങ്കിലും എടുക്കാം രാവിലെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലാതെ ആട്ട കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു മോളുള്ളതെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പപ്പ എപ്പോൾ വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഈ പുറകിലുള്ള ഈ ടാഗ് കുന്താ ഓക്കെ ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ളോഗ് അപ്പം എവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതല്ലേ ഇവിടെ അല്ലേ ഓക്കെ ഡാ ഓഫ് 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 എല്ലാം ഓഫ് അല്ലേ സ്വിച്ച് എല്ലാം ഓഫ് അല്ലേ ഓഫ് പപ്പ ഇപ്പൊ ഒരു അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ പപ്പനെ കൊല്ലും ആ ഇനി എൽപോലെ ശ്രീമുഖറും കൂടെ വെച്ചേക്കാം ചിലപ്പോ ആവശ്യം വന്നാലേ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ സ്വിച്ച് ഒക്കെ സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ ശിവദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാട്ടോ അവിടെ പോയി കുറെ റോൾ അടിക്കാലോ എന്തായാലും ഓക്കെ ഡാ ഞാനേ എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് തണുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബോഡി ഗാർഡ് ആണെന്ന് തോന്നലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇതേ പുക വന്നു തുടങ്ങി കുന്തം സാർ നമുക്ക് എന്തായാലും കേട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ളതാണ് സത്യം പറയാമല്ലോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ എത്ര നാളായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അറിയാമോ പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് എക്സൈറ്റി ആവാനത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ റാണി നോക്കാൻ എന്തായാലും അമ്മായി ഉണ്ട് എന്നാലും അവളിങ്ങനെ ദൂരെ ആകുമ്പോൾ ചില വിഷമാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഓ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മെമ്മറി കാർഡ് മെമ്മറി കാർഡ് എല്ലാം എടുത്താ ഞാൻ അയ്യോ എൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡ് എൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡ് മെമ്മറി കാർഡ് എല്ലാം എടുത്താ ആ അത് എടുത്തെടുത്തു ഒട്ടും വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചേക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ വാട്സപ്പ് ആണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവാറില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കും റെസ്റ്റ് എടുക്കണം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഓ നടുവാണെങ്കിൽ വേദന എടുത്തിട്ട് പോയാ കുന്ന അത് പറയാ മമ്മി വിക്സ് വന്നിരുന്നല്ല വിനീട്ട ഈ സാധനമെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ ഞാൻ മാമാത്തിൻ്റെ മേടിച്ചതായിരുന്നിട്ട് കൊതുകിൻ്റെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കരുതി വെക്കണം നല്ലതാണ് ഈ മാസ്ക് മമ്മി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയതാട്ടാ എന്ത് വേണം ഞാൻ ഒരു കൂറയായിട്ടുള്ളതും കൂടെ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മമ്മിയുടെ തന്നെ മമ്മിക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയില്ല എൻ്റെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് തന്നതാ യെസ് കെ എൻ്റെ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ വേൾഡ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ബാഗിൽ ഞാൻ ഒരു സാധനത്തിലുള്ള ഒരു കുറവ് വെക്കില്ല നിങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ്റെ കമ്മൻറ്റ് എനിക്ക് വേഗം മുടി കഴിക്കണം മുടി എൻ്റെ കഴുകിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി പൊട്ടിപ്പോകൂലേ ആ ഇത് ചൂടെടുക്കണം അപ്പാ ഒന്ന് വാ വേഗം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വല്ലതും കൊണ്ട് അതേ കുരു വന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആക്നെ റിമൂവൽ വീഡിയോ ഇട്ടോളൂ ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ണും കിട്ടി നോക്കി ഇവിടെയും എന്തിന്നാ പ്ലീസ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പറയില്ലേ ഏച്ചിടെ ആക്നെയൊക്കെ പോയാലോ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ തുത്തുത്തു ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ പ്ലീസ് ഞാൻ ജീവിച്ച് പോയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് വയ്യ നോക്കിയോന്ന് ഒന്നാമത് ഞാൻ എത്ര ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് അല്ലെ ഞാൻ എൻ്റെ പീരീഡ്സ് ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞോളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും എന്നാലും പറഞ്ഞേക്ക് തൂത്തു തൂ ചൂടെടുക്കണേ പപ്പ വന്നിട്ടാ ആ പപ്പ കീ എവിടെ പപ്പ വന്നിട്ട് മാസ്ക് 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 ഏയ് മാസ്ക് ഇത് ഞാൻ ചുമന്നോളാ ഞാൻ മാസ്ക് ഒന്ന് കണ്ണാടമ്മ കുടുക്കിയിട്ടിട്ട് കണ്ണട വീണ് പോകുന്നത് രണ്ടും പർപ്പിൾ ബാഗ് ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ച
നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ പേടിയാവണം നിങ്ങളിത് പട്ടാ പകലിരുന്ന് കാണും ഞാൻ രാത്രി അനുഭവിക്കുന്നത് പപ്പ കാലം എവിടെ വയ്ക്കും തന്നെ കാലം എവിടെ വയ്ക്കും വണ്ണ ഓക്കെ ചാല നമ്മുടെ ഫുഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഞാനിടാപ്പ ഒരു ചാട്ട് മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി അതിൽ തൂക്കിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മജ ആയില്ല അത് നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇത് അയ്യോ അമ്മേ അയ്യോ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല വെയിറ്റ് പോ ഓക്കെ ഓന്ന് ഓന്ന് പക്ഷെ ആ ചാല നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഹോം അപ്പൊ ശരി ഇനി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് കാണാട്ട ബൈ ഈ നമ്മളെത്തി എവിടെ മമ്മി ആ അതെ ഇങ്ങോട്ട് വാപ്പ ഈ ഒരു അടിപൊളി സംഭവം ഉണ്ട് പപ്പ വണ്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടാ മറ്റേ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് പപ്പ റെയിൽവേലായിരുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വന്നു പക്ഷെ ആള് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചും കൊണ്ടാ വന്നത് ഇവിടെ വന്നു വന്നു എവിടെ വന്നിട്ടാ ആ ഹെൽമെറ്റ് തിരിച്ചു വെക്കാൻ പോയി ഞാൻ കണ്ടോ കൊണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചുവന്നുകൊണ്ട് നടക്കായിരുന്നു വർക്കല വരെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവേ സ്റ്റാർട്ട് ആവാണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ കിടന്നു തുടങ്ങും ലോട്ട്സ് ഓഫ് വർക്ക് വെച്ചിട്ട് വന്നാ സിനിമയിലൊക്കെ കാണാറില്ല ലൈറ്റ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും റോബേഴ്സ് വന്ന് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ആയിരിക്കും ചെലപ്പോ എല്ലാരും അറിഞ്ഞാവോ യൂട്യൂബർ വന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഒരു തരി ഉറക്കം വന്നില്ല കുറച്ചിങ്ങനെ ആട്ടമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇതുവരെ സീറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടില്ല വേണ്ട പപ്പ പുറകെ നാല് ഇടിങ്ങനെ തുറന്നെടുത്ത വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കാലം മീൻസ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് കാലം ഉറങ്ങാനാണ് ആരും കാണാനില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മസ്കാര ഇടും അയ്യോ ഇവിടെ ഒക്കെ പരന്നു ഓ മൈ ഗോഡ് എന്റെ ഇമ്പ്രഷൻ എത്ര മോശമാണ് ഫുൾ പരന്നു വാ വാ ഇത്രയുള്ള അയ്യോ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇവരുടെ ഫുഡ് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ് നമുക്ക് ചേർക്കാര് പോവാൻ കൂടെ <laughs> 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 ക്യാമറയും ബ്ലറും പൊട്ട ക്യാമറ നമ്മൾ വേഗം ഒരെണ്ണം വേറെ മേടിച്ചു തന്നെ ഈ കാ ഈ കാതി കിടക്കണ വിറ്റിട്ട് ക്യാമറ അത്യാവശ്യം ഒരാൾ പോലും ഇല്ല നമ്മൾ മാത്രമുള്ള റിച്ച് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അതേ ഒരു ഷാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും മമ്മ ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണോ മേ രാവിലെ നമുക്കൊരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാട്ടെ ഇവിടുത്തെ പെർഫെക്റ്റ്ലി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക ഇപ്പൊ കൈ കഴപ്പിക്കാൻ പോലും വേണ്ട രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ആട്ടെ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് വേഗം ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം ബാറ്ററി ആകെ എന്റെ അടുത്ത് ഇടുകയുള്ളൂ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേഗം മറ്റേ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പപ്പോട് ഒരു താങ്ക്സ് പറയാം നമുക്ക് റെയിൽവേയില് ഫ്രീല് വരാനായിട്ട് പറ്റി ഇത്രയും നല്ല ചേർക്കാർക്ക് നമുക്ക് എറോപ്ലൈൻ്റെ ഫീൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ചാർജിന് കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ പ്ലേസ് തന്നെ കിട്ടിയത് ആകും ചില ട്രെയിനുകളിലൊന്നും പണ്ട് കിട്ടോ പോലും ഇല്ല എന്നോർമ്മ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വല്ലവരുടെയൊക്കെ കോച്ചിൽ പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂറ് ലൈനില് ഒളിച്ചിരി കിട്ടാൻ എന്ത് പാടാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ലക്കി അപ്പൊ റെയിൽവേയിൽ പോയിട്ട് രാവും പാകില്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്തതിനെ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എനിക്കും കിട്ടിയേക്കണം ആ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പവർ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് മമ്മിക്ക് ദഹിച്ചില്ല തോന്നുന്നു ഒരു ചേർക്കാറിൽ നമ്മൾ റിസർവേഷൻ എടുത്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെയല്ലേ ചിലവർ വന്നത് എന്തിനാന്നറിയാം ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ 
ചെയർക്കാരിൽ മൂന്ന് ചെയറും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കി ഒരാൾ ഉറങ്ങുക ഇതാണ് എല്ലാ തവണ ഉള്ള പണി ഇത് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ലീപ്പർ ബുക്ക് ചെയ്താലും കണക്കാർ ഇതൊക്കെ കണക്കാർ നെക്സ്റ്റിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ വരെ മമ്മിക്ക് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല മമ്മി സേഫ് ആണ് ഇതിനായിട്ടാ വേണ്ടത് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഞാനും പപ്പിയും പാവോ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ നോക്കിയത് എനിക്കറിയുള്ളൂ എന്റെ ഈശ്വര ഇനി വേറെ പൊസിഷൻ ബാക്കിയില്ല ഈ ഒരു ഒറ്റ ചെയറിൽ ഞാൻ ഇരിക്കാൻ ഓ മേലെ മുഴുവൻ വേദന എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉറക്കാൻ മതിയായിട്ടില്ല കേട്ടോ ട്രെയിൻ ഫുൾ ഫുള്ളായി ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് അലാർട്ട് സ്പൂൺ എടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ വരും ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിടന്ന് തുടങ്ങിയത് മമ്മി കൊറേ നേരം കുറഞ്ഞു മമ്മി എപ്പോഴേ മമ്മിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇതെന്തെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഛാസ് മസാല അയ്യോ അതെ ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഫുൾ ഞാൻ ഇത് മാസ്ക് ഇട്ടാട്ട ഉറങ്ങിയത് മുങ്കുമ പാട് കേട് നിങ്ങൾ കൈ കഴിയിട്ട് കൈ കഴിയിട്ട് പോകും ചെല്ലി ഇത് ഹാൻഡ് വാഷ് തരാന് വേഗം ഞാൻ ഹാൻഡ് വാഷ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഇത് തുറന്നിട്ട് കൈ ഓക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് പോയിട്ട് മമ്മി മസാല കൂടുതലുള്ളത് വേണ്ട അത്രയും കൂടുതലുള്ളതും വേണ്ട ഇതൊന്നും ആപ്പിളാപ്പ അതൊന്നും ഞാൻ വെക്കാറൊന്നുമില്ല പല്ലു തന്നെ നമ്മള് പല്ലു കുത്തന വെച്ചൊക്കെ ചന്ദന തിരിട തണ്ടു വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കണം കണ്ട നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മളപ്പം മറക്കൂല ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോർ വായിക്കുന്നു രാത്രി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോർത്തില്ലേ കുഞ്ഞി ഒരു പോയി ഓക്കെ നമ്മള് കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ വിട്ടു കേട്ടാ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വർക്കല കിടന്നാണ് നിഗമനം അല്ലെ വർക്കല ഇല്ലേ വർണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് നീങ്ങി തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു സർനെയിം ഇല്ലേ അല്ല എന്തോ പേരുണ്ട് ആ ശിവഗിരി ആ വർക്കല ശിവഗിരി ഞാൻ ഇതുവരെ ഫ്രഷ് ആവാൻ പോയിട്ടില്ല സോ വെമ്പിഷ്ടം ആക്ച്വലി അകത്ത് എന്നെ കട്ട സുഖം പുറത്താ ഓ എന്തൊരു ആശ്വാസം ഫ്രീൽ കിട്ടിടുന്നവരുടെ കാര്യമില്ലല്ലോ എപ്പോഴും ഏ സി ശീലിക്കണമെന്നില്ല മൈ ഹെയർ ഞാൻ നല്ലൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കെട്ടിയത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലാട്ട വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പറവൂർ ഇടവേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം പറവൂർ ആ പറവൂർ നമ്മുടെ എറണാകുളം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആട്ടെ ഇന്നലെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇന്നലെ വന്നിട്ട് സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഇന്നലെ നോർമൽ സദ്യ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തലേ ദിവസത്തെ അത് കഴിച്ചു പിന്നെ വൈകുന്നേരം വീശപ്പം എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഇവിടെ വലിയ ഇടിയപ്പത്തിന് കേട്ടോ വീശപ്പം പറയാൻ ഇടിയപ്പടിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് അതും വലിയ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഹാം ഹാപ്പി നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി കുറുമ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറുമ കഴിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റോടെ കുറുമ കിട്ടി സോ യെസ് അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ അപ്പോൾ കൊളിച്ചു കണ്ടാൽ തോന്നുന്നില്ല ഹെയർ വാഷ് ഞാൻ ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആസ് യൂഷ്വൽ ലെഗിൻസ് കേൾസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ യെസ് അപ്പോൾ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ തുണിയൊക്കെ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ കഴുകിയിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യമില്ല എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് പോയി രാവിലെ വേഗം ഒ
ചുമ്മാ കുറച്ച് പഫിങ് നോക്കിയെ ഇതിനകത്ത് വല്ല മെന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടും അപ്പം ഡീപ്പ് പഫ് ആവാനായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കലെ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അമ്മ ആയാമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം അപ്പം എൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വല്ലവരുടെയൊക്കെ വയറ് കേൾക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വേഗം റെഡി ആവണതാണ് സൊയ്യാ അപ്പം ഞാൻ ഇനി വേഗം റെഡി ആയിട്ട് വരാം അതുകൊണ്ട് ഈ ലഹങ്ക കാണാൻ നല്ല രസം നിങ്ങൾ പറയട്ട ഈ ലുക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെയായിട്ട് തോന്നിയുള്ളത് ഞാൻ ഇതുപോലെ റെഡി ആയിട്ട് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഭയങ്കര ഇപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ദ കംഫർട്ട് സോണിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു ഓക്കെ ഈ ബാങ്കിൾസ് എനിക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിങ്ക് അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് കൂടുതലായി സോ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ആൾ സെറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ദേഹം ഇതേ പോലെ സ്റ്റേജ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂ ഷെയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയിരം പ്രാവശ്യം മാറ്റി കളിക്കേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് യെസ് എൻ്റെ നമ്മുടെ ടുഗ്ഡൂസി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് മുല്ലപ്പൂട്ട് തരാം കേട്ടോ ഞാൻ മുല്ലപ്പൂ ഇങ്ങനെ ഇടല്ലേ മുല്ലപ്പൂ ഇങ്ങനെ വേണ്ട മമ്മി അത്തതെ മുല്ലപ്പൂക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് അടിപൊളി ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി മുമ്പോട്ട് ഇട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ ഞാനും മമ്മി ഏകദേശം മാച്ചിങ് പപ്പയും കൂടെ ഇട്ടാ മാച്ചിങ് ലുക്ക് ഹൂ ഈസ് ഇയർ സ്റ്റേജ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഓക്കെ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതൊന്നും ഉപ്പ് നോക്കത്തെ സെയിം സെയിം ബ്ലൂ ഇറ്റ നമ്മുടെ <laughs> 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 രണ്ട് പർപ്പൾ ഫാമിനെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കല്യാണത്തിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവർ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിലുള്ള ചേച്ചികളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ആക്ച്വലി ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് മൈ ഫേവറേറ്റ് നിമിഷങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അവിടെ വെച്ച് എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ മിണ്ടാണ്ട് വന്നോളണ്ട് അടുത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ പിന്നീട് അങ്ങനെ മെസ്സേജ് ആണ് ഞാൻ കാണിട്ട് ചേച്ചിയുടെ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ വരാലായിട്ട് മടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി വൈകുന്നേരത്തെ പാർട്ടി ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കിടന്നാൽ കൊള്ളാം നിന്ന് കാരണം എൻ്റെ എൻറ്റയർ ഡിഫറെൻറ്റ് മേക്കപ്പാവാ ചെയ്യുക വൈകുന്നേരം അന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വ്ളോഗ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ ആരുടെയും കൂടുതൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യണുള്ളൂ ഞാൻ ധാരണമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സയ്യസ് നമുക്ക് പ്രൈവസി കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും എന്നെ പോലെ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ മന്ദക്കുറ്റിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പോയി ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഡോ വെസ്റ്റേൺ ലുക്കാണ് നമ്മുടെ വൈകുന്നേരത്തെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണത് സയ്യസ് ഞാൻ പോയിട്ട് റെഡി ആയി ആക്ച്വലി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാൽ മതിയായിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് വിശക്കണില്ല സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തെ പാർട്ടി ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഫുഡ് ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടാ ഞാനും മമ്മി പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം പോകാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ പട്ടാള കാഴ്ചയാണ് വീട്ടിലായിട്ട് മമ്മി ഒരുപാട് രണ്ടേരും ഉറക്കപ്പിച്ചായിരിക്കണ കാര്യം പിന്നെ ഭംഗിയാണ് നിനക്കറിയാലോ ഇത് എൻ്റെ പട്ടുപാവാട കുറച്ച് കൊളയതായിരുന്നു പക്ഷെ മമ്മി അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആണ്ട ഞാൻ ഇടാൻ വേണ്ടി ജ്വല്ലറീസ് എല്ലാം ഓക്കെ ഞാൻ പോട്ടെ ആസ് യൂഷ്വൽ ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ വഴി ആട്ട പോകുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു അവസരം പോലും വിടുന്നില്ല ഇത് ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോ കിട്ടി മമ്മിക്ക് ആദ്യമേ അതി കൈ കുടുങ്ങി പോയതാ അത് ലിഫ്റ്റിലാണ് ലിഫ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടാ ആ ട്രെയിൻ വഴി എന്ത് സുഖം ഞാൻ ഒരു നാപ്പ് കൊടുത്തു നല്ല അടിപൊളി നാ
ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ എവിടെ പോകണം പപ്പ പോണ് നമുക്ക് പോകാം മുമ്പിലോട്ട് വേഗം അതിപ്പോ അപ്പ പോയി കളയും ആനെ ഒരു ആള് ഇതിനകത്തിടാൻ മറന്നു പോയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇത്തിരുന്നു അറിയില്ല എവിടെ പോയി ഇനി ആശാരില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നടുക്കിലെടുത്ത് ഓർമ്മ കിട്ടും ഏ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ഗണപതി ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം അവിടെ പോവാം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മള് പോയിരുന്നു ആ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇല്ലത് ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ പോയി ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ആ നമ്മള് നേരിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞാണ് പോയത് പക്ഷെ ഇത്തവണ നമ്മൾ അവിടെ പോകണം ഗണപതി ക്ഷേത്രം തൊഴുതൂട്ടായിരുന്നു നമ്മള് പത്തൊരാവ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പോയി കൊണ്ടിരിക്കാട്ടാ എത്ര വർഷം മുന്നേണ് ഞാനൊരു മൂന്നാലോ കൊല്ലം മുന്നേ അങ്ങോട്ട് വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല മമ്മി ഒട്ടും വന്നില്ല മമ്മി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി തൊഴുതിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാട്ടാ ഈ ബാഗൊക്കെ എന്തായാലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഫുഡ് അന്വേഷിക്കണം ലെറ്റ്സ് ഗോ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉത്സവം നടക്കണ്ടെന്നാ മമ്മി പറഞ്ഞത് എന്താ ഉത്സവം അമ്മ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ തൊഴുതിട്ട് വന്നിട്ട് അമ്പലം അയ്യോ എന്തായിരുന്നു തൊഴുവാൻ വേണ്ടി എത്ര മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ നമ്മള് രണ്ടു മണിക്കൂർ ലൈനിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒരു മണിക്കൂർ ലൈനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കയ്യിൽ അന്നദാനം കഴിച്ചു വിട്ട ഇവിടുത്തെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ തികഞ്ഞില്ല രണ്ടാൾക്ക് എനിക്ക് വീണ്ടും പോയപ്പോ പട്ടോടെ കിട്ടും ഒരു കൊച്ചാന്ന് വിയച്ചവർ തന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് കുമാർക്ക് കിട്ടിയില്ല അതില് ഡമോ ഇവിടെ പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ ചെരുപ്പിടാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്നത് എന്താ എന്താ ഒരു കാല് കത്തിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ തോലി എന്തോ പൊളിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സുഖ് നിദ്ര സുഖ് നിദ്ര ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓ നല്ലതാണ് തൊഴുത് മമ്മി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണ് മമ്മി ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നതാ മമ്മി വരുത്തി കാരണ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും അപ്പൊ എപ്പോഴേ ഓടിയേനെ എന്ത് പറ്റിക്കലാടോ ജ്യൂസ് കടിച്ചു പക്ഷേ എഴുപത് രൂപ ഒരു ജ്യൂസിന് ഒരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിന് എഴുപത് രൂപ നമുക്ക് നമുക്ക് എത്ര കിലോ ഓറഞ്ച് മേടിക്കാം ഓ കഷ്ടം പച്ചിക്കകൾ എന്റെ മുടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വേഗം കയറട്ടെട്ടാ ഇറ്റ് ടൈം ടു ഗോ ഹോം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്കല വിട പറയുകയായി ഉറക്കപ്പിച്ചിരിക്കാണ് ഗൈസ് നമ്മളെ ഇവിടെ അല്ലൊന്നും മഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊക്കോളം വണ്ടി പിടിച്ച് ഓക്കെ ഓ അമ്മ സ്നേഹം വന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കാണാം കേട്ടോ നമ്മൾ വർക്കല ശിവഗിരി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നിട്ടോ ആ നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനില്ല ഫുൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചില പ്രേതത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അപാകതയുള്ള ട്രെയിനൊക്കെ വന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയണം പേടിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും മമ്മി എന്നെ പുറകെ കിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഞാൻ എത്ര നാളായിട്ട് കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച കസ്തൂരി കല്യാണ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫൈനൽ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വിഷമം ആൻഡ് പാറു ഉറങ്ങിയോണ്ടാട്ട ഞാൻ പിന്നെ അതിനെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നെറുടി കരീച്ചനെ പറ്റി സാറില്ല പോട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ അവൾ നല്ല ടയേർഡായി അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഞങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഞാൻ റാണി നന്നായിട്ട് മിസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നാളെ പോയിട്ട് കൊടുക്കാത്ത കുറെ ജോലി ഉണ്ടോ സീസ് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ കയറലും ഉറങ്ങലും എല്ലാം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും സീസ് ഞാൻ വളരെ പ്രിപ്പയർഡാണ് ഞാൻ ആരില്ലാത്തോണ്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ എന്തൊരു സുഖമല്ലേ സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യണ പോലെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടാ പോയിരുന്നത് അങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രം കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീലായി ഭയങ്കര സിറ്റി സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ് ആവുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സീരിയസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് അതായത് എത്ര നാളായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ
ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ല ആക്ച്വലി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ രണ്ടര ആയിട്ടാണ് ഞാനേ ഞാനല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇന്നലെ ലേറ്റ് ആയി പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്നര മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന് ബാഗ് നോക്കാണെന്ന് ഉറങ്ങിയെന്ന് എനിക്കറിയാം വന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ ഒന്നും ഓട്ടോറിക്ഷ പോലും കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ കൊണ്ട് വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഫൈനലി റോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേ ഓട്ടോ കിട്ടി കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് ഡബിൾ ട്രിപ്പ് അടിച്ചിട്ടായിരുന്നല്ലേ സ്കൂട്ടിയിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പപ്പ സ്കൂട്ടിയിൽ പോന്നു ആൻഡ് ഞാനും മമ്മി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോകുന്നു യെസ് ആൻഡ് ഫൈനലി തവിടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാ പോയിരുന്നു ദൈവമേ നല്ല അടിച്ച് പൊളിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ട്രിപ്പ് ആവണേ ഞാൻ കാരണം ഒന്നും കൊളാ വരുത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫൈനലി നല്ല അടി പൊളിയായിട്ടുള്ള മെമ്മറിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ മാറിയിട്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഗൈസ് പ്ലീസ് എനിക്ക് ഇതുപോലെ കുറെ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ കുറെ എനിക്ക് കറങ്ങാൻ പോകാൻ പറ്റട്ടെ കാരണം എനിക്ക് ട്രിപ്പിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടാറില്ല എന്നാ പ്രശ്നം സാറില്ല എനിക്ക് ഇനി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇനി നമ്മൾ കുറെ ട്രിപ്പുകളിൽ പോളതാ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത് ആ ട്രിവാൻഡ്രം വെച്ചിട്ട് എന്തോരം പേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടെന്നറിയാം എത്ര പർപ്പിൾ ഫാം മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ എൻ്റെ ഈശ്വര ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേര് വർക്കിലെ തന്നെ എൻ്റെ അതേ വെഡിങ് ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡാൻ നിങ്ങൾ പർപ്പിൾ ഫാംസ് കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തിയത് അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എത്തിയിരുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകണവരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാം യൂട്യൂബർ മേഖലയല്ലേ അതായത് ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടാ ആ ഞാൻ വെഡിങ് ഫംഗ്ഷനിൽ പോണത് പോലെ തന്നെ അത് എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ വിചാരിച്ച് മാസ്ക് ഇട്ട് ചെയ്യാൻ ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നു ബട്ട് നോ ഇനി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ട് വേണം ഞാൻ ഒരാൾ ബസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടി ഞാൻ പേര് മറന്നു പോയി സോറി എനിക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ടെമ്പററി ആവശ്യമീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യമാക്കാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ ഫൈനലി ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത അത് ഇത്രയും പേര് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഓവർലോഡ് ഇനിയും കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കണ്ടു പക്ഷെ മടിയായിട്ടോ എന്ന് വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈ ഫൈ തിസ് കൊലവറി വന്ന് കാണൂ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളിട്ട് വെറുപ്പിക്കും രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിയപ്പോൾ വന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറക്കമൊട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കുറേ വർക്ക് ഉള്ളത് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ മന്ത് എൻ്റെ പറയില്ല അപ്പോൾ കുറേ വർക്ക് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ടെൻ തേർട്ടി തേർട്ടി നാല് ദിവസത്തേ ഉള്ളൂ നാല് ദിവസം നാല് വീഡിയോസ് നാല് ടു അഞ്ച് വീഡിയോസ് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം കുളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാൻ രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ ഫുഡും കഴിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റും കഴിക്കാട്ട ചേച്ചി ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു ലെറ്റ് ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് ഞാൻ ചോറ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ആ ഡെസേർട്ട് ടൈം ആൻഡ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സ്വീറ്റ് രസഗോള എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടം തന്നെ രസഗോള എൻ്റെ പോയിട്ട് ഫേവറേറ്റ് സ്വീറ്റ് ആണ് ചേച്ചി എല്ലാ തവണ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തായാലും ഒരു ടിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കേട്ടോ ഈ ഒരു രസഗോള ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ഇറ്റ് ഇവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ നിന്നുള്ളത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അവ ചെയ്യാട്ടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചേച്ചി ഇത്ര നല്ല വലിയ ടിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടത് ആ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്വീറ്റ് മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് നമ്പർ വൺ ഫേവറേറ്റ് ആണ് രസഗുള്ള എനിക്ക് വേറെ സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും അത്ര വലിയ ക്രേസ് ഇല്ല കഴിക്കും പക്ഷെ ഇതെൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എത്ര പീസ് ഓക്കെ ഇരുപത് എണ്ണം ഉണ്ടോ പതിനെട്ട് എണ്ണം എൻ്റെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ മമ്മിയുടെ പറഞ്ഞ പപ്പയുടെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ണിച്ചോരല്ലാത്ത മോളല്ലേ ആക്ച്വലി മമ്മിക്ക് പപ്പയ്ക്ക് ഇത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്കാണല്ലോ ആർത്തി ഇവിടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടാ ഏത് പീസൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം ഞാൻ ഇച്ചിരി വലിയതായിട്ട് തോന്നുന്നത് നോ ഐ വിൽ ഗീവ് യു ഫസ്റ്റ് രസഗുലയുടെ ഒപ്പം ചേച്ചി ഇല്ലേ ഗുലാബ് ജാമുൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു പീസ്